，今天我们就看第五节了。第五节呢是麦克马克。一八六二年跨越大陆的淘金者，那我们呢也是先听一听啊，水哥啊，帮我们读一下这个第五节。除了麦克马克这个跨越大陆者之外的话，我们也看看全世界的人是怎么样来到这个 B C 省淘金的啊，他们要需要经历哪一些艰难险阻？《落基山史记》作者介庸，出版发行加拿大华人历史研究学会。第二章，淘金热潮。第五节，麦克马克。1862年跨越大陆者，托马斯·麦克马克是著名的1862年跨越大陆者的领导人。于1862年，从加拿大西部的女王镇穿越大陆，到达不列颠哥伦比亚卡里布地区淘金。托马斯·麦克马克， 1829年4月16日，出生于加拿大尼亚加拉半岛。麦克马克是家中十二个孩子中的长子，他就读于多伦多当地的公立学校和诺克斯长老会学校，毕业于多伦多大学。先是在斯坦福的和女王镇出任中学教师，后来又成为女王镇的一名商人。他于1857年7月23日与劳拉查布克结婚，育有三子两女。麦克马克为他的建筑商岳父工作了一段时间。修建了女王镇一幢商业大厦。他在1861年以亚加拉瀑布市大选中败给了保守党候选人约翰辛普森。1862年，麦克马克筹划大型的马车队，跨越大陆淘金之旅，从加拿大西部的女王镇穿越整个北美大陆，到达不列颠哥伦比亚的卡里布地区。队员包括麦克马克的一个弟弟罗伯特·麦克马克， 1 5 0名男子。一名孕妇以及他的三个年幼的孩子，这就是著名的1862年跨越大陆者事件。1862年春，他们离开了加拿大东部，进行长达 3,500 英里的路上旅行，最终目标是到达卡里布金矿地区。途中，有些人放弃了这艰难的旅途，转身回去；有些人在途中死亡，但大多数人到达了卡里布黄金矿区。1862年5月，从加拿大东部出发，他们乘美国铁路火车，再乘蒸汽船去加里堡（今天的温尼伯），用马匹装备了红河车。于1862年6月初离开加里堡， 7月21日抵达埃德蒙顿堡，并将他们的红河车换成马匹。在原住民导游的帮助下，他们翻越了洛基山脉，到达乔治堡。幸存者决定建造大型的木筏，顺着飞沙河漂流到卡里布矿区。大部分人，包括麦克马特，没有留在卡里布矿区特内尔找金矿。他们于同年的十月到达了甘露堡。有一部分人到达维多利亚之后，表示再也不想离开有人类文明的地方。可以想象，穿越大陆路途之艰辛，令这些人感慨万分。1863年4月。麦克马克离开甘露堡，南行至新西敏市定居。之后，他从维多利亚接来他的妻子劳拉和三个孩子。1864年，麦克马克成为新西敏市政府职员，并于1866年4月担任副警长。他活跃于圣安德鲁长老会的事务中，同时还是消防公司志愿者的成员。1866年6月26日。为了防止芬尼亚会袭击事件发生，他被任命为当地家庭自卫队的秘书，后成为自卫队的上尉军官。1866年8月25日，在新西敏市附近飞沙河，麦克马克的儿子弗朗西斯跌落河中。麦克马克试图救起自己的儿子，但没有成功。最终，他和儿子一起淹死在飞沙河中。淘金之路相当艰险。假设现在是1862年。有人在英国的家中听说，在不列颠哥伦比亚开采金矿可以获得巨大财富。他们想成为淘金者，将如何到达那里？有三条主要路线可供选择：一、速度最快但最昂贵的方法是从英国乘船航行到巴拿马。巴拿马地峡是连接南北美洲的狭长地带，在大西洋那边的卡伦下船，乘车穿越地峡，然后。登上一艘在太平洋海岸这边达利恩的船，北上旧金山。
，到达旧金山后再登上另一艘船，北上到温哥华岛的维多利亚。这样旅行可能要花六到八周的时间，费用相当高昂。二，一种比较便宜，但速度比较慢的方法是从英国出发，横穿大西洋，绕过南美洲的河恩要航行。沿着美洲西海岸到达旧金山，再向北航行，到达维多利亚。这样旅行可能要花四到五个月的时间。需要携带的食品包括腌猪肉、腌牛肉、火腿、硬面包、盐、四十磅黄油、奶酪、茶、糖和香料。由于时间漫长，经历两次赤道热带地区，食物会面临变质问题。腌猪肉很容易变质，葡萄酒变成醋。蜡烛在赤道附近融化，老鼠把奶酪吃光，黄油和猪油变质。人体食用这些变质食品后，抵抗力降低，容易生病，甚至死亡。三，从英国乘轮船横跨大西洋，到达魁北克或纽约，然后经过陆路到达不列颠哥伦比亚。这是一段漫长而危险的旅程。首先，必须从英国到魁北克或纽约。再乘火车前往美国明尼苏达州圣保罗，然后乘独木舟或蒸汽船到加里堡。今天的温尼伯，从那里开始要加入跨越大陆者组成的大篷车队来旅行。跨越大陆者有的骑马，有的坐马车向草原穿越。这里没有道路，只有小径可走。沿途还有河流和山脉需要跨越，这是最艰辛也是最危险的旅行方式。托马斯·麦克马特就是选择了这种方式。相对于欧洲人，华人来加拿大不列颠哥伦比亚殖民地算是一条比较容易的旅行线路。中国淘金者大部分来自于广东省的四邑地区，他们从乡下乘船或火车来到江门北街，然后坐船到香港，从香港买一张55元的船票，登上远洋帆船，经停日本横滨。顺着太平洋北环流，直接可以到达维多利亚。整个行程大概需要五十天左右。淘金者大多数是同村同乡的乡亲乡里或叔伯兄弟。船票如果没有钱买，还可以赊账。到达加拿大之后，以工钱抵债。另一批华人是从美国的旧金山过来，更加容易。而且他们都曾在旧金山参与淘金，是有经验的淘金者。所以，华裔占淘金者的比例相当之高。一部分原因是优越的地理位置。谢中评论：淘金者的队伍当中有教师、医生、工人、农民、军人、工程师。他们大部分人没有矿产经验与知识。他们能够放弃自己原有的职业、名誉、地位和家庭，不远万里，翻山越岭，远渡重洋，未必只是为了逐利而来。他们从心底里有一种敢于冒险、探索和勇于开拓的精神，这种精神一般人很难理解。一定要生活在那些比较开放的地区，有与外界接触机会，有相当国际视野和认识的人，才能不惧艰险、一往无前、义无反顾的来到北美洲探索新的生活。广州在一千多年前的中国唐朝就已经是海上丝绸之路的起点。是对外通商的口岸。广东人自古以来就是思想开放的族群，所以广东人成为北美洲移民的先驱也是理所当然。好了，听完水哥读完这个第五节以后呢，我们就大概对这个来淘金的人呢有所了解。欧洲人来说呢，是基本上通过三条路径啊，一条是绕过南美洲上来，一条是跨越这个巴拿马。那个时候还没有巴拿马运河，巴拿马运河是1914年才有的，所以那个是叫巴拿马地峡啊，跨越这个地峡来到这个太平洋这边啊，再坐船上来啊，还有一条呢，就是好像那个麦克马克这样啊，从蒙特利尔啊，从那个五慈湖啊那边呢啊，走这个陆地啊，一路呢从这个。啊，走过中间的那个加拿大中部的几个大草原省份，来到这个 B.C. 省这里淘金啊，基本上是这么几条线路，几条线路都是非常的艰险啊，你走哪一条啊，都有很多的
呃危险啊，就可以说是九死一生。特别是麦克马克这些呃坐这个大篷车来的这些人呢，哈、啊，跨越大陆的。因为中途有很多有人著名啊，有很多野兽啊，有很多野牛啊，啊，这些都分分钟呢，对他们呢造成这个伤害啊。但是我们中国人就不同了，哎，我们中国人呢，有一条线路是非常好的，从台湾海峡的龙流一路流到日本啊，日本海再出太平洋，一下子就来到温哥华岛前面那个太平洋海域，所以呢，我们中国人的路径是得天独厚的啊，比。其他人呢是方便很多啊，我们大概五十天左右呢，我们坐船呢啊就一路过来，又不用经过赤道，不用经过赤道游很有好去，你把，因为赤道很热嘛，赤道很热的话呢，你的东西会变质啊，你带来的肉啊、带来的酒啊、带来的糖啊那些粮食啊都会变质，但是我们没有经过，直接就过来，所以这么多华人来加拿大淘金呢也是。有这个原因，我们当时华人呢占这个淘金的总人口呢，一度达到百分之五十这么厉害，大部分的时间都在百分之三十以上啊。最高的时候呢，我们可以达到这个淘金者的百分之五十。所以呢，华人呢是有一个得天独厚的这个地理位置啊，造成我们中国嘛，为什么叫中国？就中间嘛，所以到去哪里都方便啊，下南洋也方便，来北美洲也方便，去欧洲也可以。所以呢，这个这一章呢，我们就可以对我们中国人的历史呢有所了解。